Sánchez retirará el recurso contra la ley de abusos policiales vasca en Leendakaria junto a los participantes en los cursos de Derecho Internacional en Leendakaricha. Iré que a 12 comentarios ver comentarios en Leendakarida por hecho que el gobierno socialista admite ahora que una comisión de valoración determine quién ha sido objeto de torturas por la policía y la Erchaincha Urcuyu establece como premisa en el nuevo estatus vasco que se reconozca la singularidad de la nación vasca a partir de los derechos históricos reconocidos por la constitución en Leendakari Íñigo Urcuyu ha anunciado que en los próximos días se produce producirá la firma con el gobierno de Pedro Sánchez para que éste retire el recurso de inconstitucionalidad de la ley de abusos policiales vasca y también el presentado por el aumento de las retribuciones salariales y de complemento de pensiones incluido en la ley de presupuestos de 2108. El Lendakari considera que retirar ambos recursos son el camino en la nueva relación con el gobierno central. Según Urcuyu, la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Abusos Policiales se producirá en los próximos días, y todo apunta a que será en el Consejo de Ministros del próximo viernes 29 de julio cuando Sánchez dé marcha atrás a una decisión que fue adoptada por la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María en mayo de 2017. El argumento principal para suspender varios artículos de esta ley aprobada en 2015 por el Parlamento Vasco fue el papel que desempeñará una comisión de valoración para determinar, sin sentencias ni informes policiales, quién ha sido objeto de abusos o incluso torturas de la policía y la archaincha. El Lendakari ha utilizado el anuncio de la retirada de ambos recursos como el punto de partida en unas relaciones institucionales en las que el gobierno de PNV y PSE exige también una treintena de competencias que ya negocian la ministra de Administración Territorial Marichel Batet y el consejero vasco Josué Coreca. Pero el objetivo en el desarrollo del autogobierno del Lendakari va más allá y ha establecido dos premisas, sobre las que elaborar un nuevo estatus que reemplazaría al actual Estatuto de Guernica. Por un lado, el reconocimiento de la «singularidad de la nación vasca» a partir de los derechos históricos reconocidos en la adicional primera de la Constitución. En segundo lugar, con un denominado «concierto político», sobre el que se sostendría la relación «bilateral» que demandan en la ponencia de autogobierno tanto PNV como Ebildu. Te puede interesar relacionados.